Я хочу с вами поговорить следующие 15 минут о том, как же создавать команды, в которых хочется быть. Бывало ли у вас такое, что вы приходите на новую работу, классный офис, интересные задачи, нормальная зарплата, а отношения в коллективе вот что-то не то, как в анекдоте, когда коллектив вас встречает и говорят «добро пожаловать в наш дружный коллектив», вы говорите «спасибо, я очень рада». Можно кондиционер приглушить, а то холодно. Мы здесь не любим таких. Было, да, судя по смеху. Ко мне в коучинг приходят сотни людей, десятки команд. А на тренинги вебинары приходят тысячи людей. И многие задают вопрос, как создавать команды, в которых хочется быть. Недавно я проводила исследование. Исследовала 10 больших сложных проектов. 150 человек только в исследовании участвовали. Состав самих проектных команд там, больше 2000 человек. И строила рейтинг факторов мотивации и демотивации команд. Как вы думаете, что было на первом месте рейтингом мотивации команд? Что мотивирует людей больше всего? Отношения. Еще. Деньги. Деньги были на восьмом месте. Цель, вовлеченность. Да, но на первом месте были отношения. Отношения доверительные, надежные и теплые. Берем февральский отчет Маккинзи, что мы там видим. Если у вас нет доверия в команде, вы не можете делать три вещи. Вы не можете внедрять изменения, вы не можете драйвить инновации, и вы не можете реализовать принцип разнообразия, то, о чем мы сегодня уже слышали и говорили. Вообще, как так получается, что мы вроде все хотим работать в командах, где нам классно, здорово и хорошо, а получается как-то так, как в анекдотах? Наверняка каждый из вас хотя бы раз в жизни работал в команде, из которой хотелось бежать. Вы видели отчеты, в которых люди проходят опросы, почему вы меняете работу? 80% вы говорят из-за культуры. Культура, атмосфера, отношения — это тот самый фактор, который чаще всего заставляет людей менять работу. Как же так происходит? Я собрала из своего опыта четыре фактора, которые позволяют разрушить культуру, доверие в команде просто на раз-два-три. Сейчас с вами поделюсь. Итак. Если мы говорим, что доверие — это ключевое, как же его разрушить? Самое первое — это туннельное мышление. Попробуйте всегда считать себя правым. Или приходите общаться к человеку, который говорит, есть моя точка зрения неправильная. Вы вообще кто? О чем можно с ним говорить? О каких проблемах, сложностях или смелых идеях? Невозможно. Следующий блестящий способ убить доверие — это создать двойные стандарты. Особенно, когда у руководителя есть возможность собрать вокруг себя крут, круг приближенных друзей, которые принимают решения или, так сказать, нашептывают. Везде, где двойные стандарты, имейте в виду, сразу будут сплетни, конкуренция, слухи, что еще будет сразу? Недоверие, недоверие будет. Сплетни. сплетни, недоверие, в общем, все то, что личное мнение, которое вы будете слышать в качестве... Почему вы так решили? Потому что. Потому что. Третий способ убить доверие — это функциональное отношение к друг другу. Например, как кофеварки. Вот сегодня наверняка все пили кофе или чай. Вы спрашивали в свою кофегар, в кофеварку, как она себя чувствует? Как у нее настроение? Я знаю людей, которые холодильникам и кофегар, кофеваркам имена дают. Это прекрасные люди. Но большинство из нас нажимает кнопку и просто хочет свой напиток. Некоторые так поступают с собой. Когда мы устаем, мы себе говорим «собери стряпка». Мы не говорим себе «пойду, дам себе отдых, заботу или поддержку». Некоторые так поступают с другими. Функциональные отношения. То есть мы не видим в людях людей, мы не считаем, что люди живые, обладающие чувствами, которые могут уставать, быть вдохновленными или наоборот уставшими. И четвертый бомбический способ убить доверие в команде — это подпустить туман. Частный случай — это, например, добавлять эмоции. Вы приходите с конструктивным предложением, а вам «что?». Человек эскалирует эмоционально ситуацию, и вы уже не понимаете, вы говорите про предложение или про что-то еще, или вообще что происходит. Какие еще способы подпускания тумана вы знаете? Не рассказывать главное. Не рассказывать главное. Говорить только об удобном. Вот. Игнорирование. Да, вот сюда мы смотреть не будем, давайте посмотрим сюда, здесь удобно. Это четыре способа, как убить доверие и сделать атмосферу в коллективе абсолютно просто отвратительной. Как же все-таки так получается, что 
Некоторые команды умудряются быть теплыми и душевными. Когда я преподавала на MBA, меня руководители спрашивали, Мариан, зачем вот с этим всем заморачиваться? Вот эти ваши эмоциональные интеллекты, эти ваши теплые команды, вот зачем? Давайте просто приказы сдадим, и все. Я ей говорю, а сейчас приказы сдаете? Да. Работает? Что и требовалось доказать? Можно издать приказ, но нельзя заставить людей захотеть делать то, что там написано. Что же все-таки делать для того, чтобы создавать команды, в которых хочется быть? Самое первое — это начинать с доброты. Я сегодня утром, пока ехала сюда, читала исследования. Проводили исследования корреляции между добротой, то есть вниманием к потребностям и чувствам человека, внимание с инновационностью в компании, со способностью быть смелыми лидерами рынка, оказывается, это коррелирует. Когда сотрудники чувствуют заботу о себе, внимание не путать со вседозволенностью. Внимание к своим потребностям, внимание к своим интересам. Они, конечно же, охотнее вкладываются в работу. Не из чувства «меня уволят, если я не сделаю», а потому что хочется. Это первое. В этом первом заложено главное — появляется «мы». И мы переходим ко второму. Что нужно для того, чтобы создавать команды? Это создавать осознанное безопасное пространство. Что это такое? Это пространство, в котором вы можете прийти и поговорить о сложном, и не быть наказанными, осужденными, осмеянными. Сколько раз вы приходили к своим коллегам или руководителям со смелой идеей или с предложением, или с вопросом, а вместо ответа получали «ты что, сам не знаешь? За что мы тебе вообще платим?» Было такое? Или у кого-то нет, вам повезло, а у кого-то было, кто-то уже плачет, я вижу. И так или иначе, бывает, что мы приходим в искренности, просим что-то нам предоставить, ответить, а в ответ получаем не то, что нам хотелось бы. Третий способ, как строить команды, в которых хочется быть, это строить диалог, в котором есть возможность обсуждать разные точки зрения. Диалог и открытость, ответственность. Как часто вы слышите слово «ответственность» и после этого сразу вопрос «давайте поищем, кто виноват» или «давайте поищем, кого наказать». Это вообще шедеврально. Известная российская компания, которая производит пиццу, их владелец несколько лет назад писал, это совершенно открытый кейс, что они из-за ошибки перевели 10 миллионов рублей своим клиентам уже оплаченных заказов. Это была ошибка, которая тогда компании стоила очень дорого, это была очень приличная сумма для них. Что они сделали? Во-первых, открыто об этом писали, во-вторых, по итогам собрали команду, которая все это решила за очень короткий промежуток времени. И самое главное, владелец писал, мы за эту ситуацию никого не уволили и не наказали, потому что мы различаем ошибку и проступок. Мы растем на 100% в год. Если мы будем наказывать за ошибками, перестанем расти. И здесь очень важная грань между ответственностью, как готовностью иметь дело с последствиями своих решений, и попыткой обвинить или наказать, вместо того, чтобы разобраться с тем, а как надо было сделать или что нужно сделать в будущем для того, чтобы решить ситуацию. И последнее, четвертое, что нужно для того, чтобы создавать команды, это признавать результаты, праздновать вместе, было ли у вас такое, когда вы вкладываетесь, работаете, может быть, даже ночами не спите, а потом видите, как ваш результат, как свой презентует другой человек? Да. Мы все так или иначе были в одном или в нескольких из этого фильма элементов. Кто-то... Бывает часто, кто-то бывал редко, у кого-то близкие люди были в этом окружении. Это всегда больно, сложно и убивает желание в следующий раз доверять, убивает желание в следующий раз быть в тех обстоятельствах, когда люди поступают с нами так. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю каждого из вас сейчас задать себе три вопроса. Первый. Делаю ли я что-то такое, что убивает доверие вокруг меня? Потому что команду создаем мы сами. Это не HR, это не кто-то, кто за это отвечает в компании. Команда начинается с вас. У меня есть на эту тему шикарный пример. 
я работала в команде, где была девушка, которая не была руководителем, она отвечала за вспомогательную функцию. Она была настолько теплая и душевная, что мы к ней приходили погреться и оттаять после всех вот этих управленческих боев. И в этом смысле у нее для каждого находилось то самое сопереживание, поддержка. Она не делала нашу работу вместо нас, но она всегда была настолько теплой и душевной, что этого хватало. Подумайте, делаете ли вы, может быть, что-то такое, что создает доверие, создает команду вокруг вас. Даже если это микрокоманда, вы и ваши коллеги, два-три человека. Все начинается с вас. Подумайте, может быть, вы делаете что-то такое, что наоборот разрушает доверие. Не специально. Но просто потому, что мы все люди, мы иногда огрызаемся, у нас не всегда есть терпение друг на друга. Но это всегда можно прояснить, когда есть доверие и искренность. И всегда можно признать, что да, виноват, неправ, вспылил, так бывает. И двигаться дальше. И может быть, вы еще не делаете что-то такого, что позволяет растить доверие. И тогда этому можно научиться и начать с каждым своим шагом, с каждым словом, с каждым моментом, создавая вокруг себя ту атмосферу, в которой хочется быть. Возникает вопрос, а всем ли надо быть командой? Вообще-то нет. Потому что команда — это ценности, это большая работа внутренняя. Искренность очень дорого стоит. И дается сложно, и не всем это надо. Для некоторых задач не надо команды, не надо усложнять. Но если вдруг вы хотите делать очень крутые проекты, и хотите просто чувствовать себя большую часть дня, которую вы проводите со своей командой, здорово и с удовольствием, прислушайтесь и попробуйте найти те моменты, которые вы можете начать делать, чтобы создавать команды, в которых хочется быть. Спасибо.